欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：哪些明星的演技被儿时的自己打败？袁冰妍算一个，姚晨算平手。近来娱乐圈的老戏骨们是火了一次又一次，一如当年对小鲜肉的捧杀，如今似乎只有上了年纪的资深演员才算有演技。年轻一代体演得好已经不再被认可，但小编最近发现了个有意思的现象：其实，在很多电视剧里，明星们都曾被小时候的自己打败过。最近刚开播的《听雪楼中原》，冰岩饰演的血魔之女就败给了小演员。幼时书静荣的戏份不多，和血魔出现在河边放天灯时遭遇拜月娇的突袭，眼睁睁看着亲爹被杀，又被拜月教主告知血魔不过是被盟友利用。小小年纪的他已经不敢再信任任何人，在父亲坟前守夜一晚上，握着血微剑乱砍的他绝望又无助，甚至想用投壶的方式来和父母团聚。小叔静荣的演绎真切又动情，很容易让人感同身受。那时的叔静荣身上有一股倔强，有一丝绝望，但在被沉香谷收留后，慢慢又敞开心扉，逐渐在进行自我修复。可是，转眼间长大成人的舒静，融在袁冰妍的演绎中，倔强和怀疑没了，多的只是顺从和娇羞。这份顺从在面对萧逸晴时更为明显，甚至在面对听雪楼老楼主时，他也只是一味的放下。之前杨子姗在《原来你还在这里》中，也不及李兰迪的饰演更有张力。李兰迪饰演的少年苏运锦隐忍、倔强又好强、自尊。虽然也有点不近人情，但更有人情味的多。可等到杨子姗的戏份上演，这里的苏运锦就只剩一味的隐忍，甚至残忍，爱自己胜过爱所有的东西，一次次伤害深爱他的成征，半点不招人喜欢。相信看过《芈月传》的人肯定都不会忘了小芈月的可爱，也因为这个小娃的饰演，让那段情几乎不肯一步母妃宫里的楚王成了经典。别说楚王忍不住爱怜。就算观众也无不被他融化了心吧。等到年长的孙俪饰演，自然多了一分别的韵味。但不得不说，虽然有《甄嬛传》的光环加身，孙俪在《芈月传》中的表现并不那么完美。说她被小时候的芈月打败，估计也没人会有疑问吧。而在刚开播的《筑梦情缘》中，少年傅寒君的表现也很不错，有叛逆，有懂事，有同情和反叛，也有女儿家真挚的小心思，没得挑。从剧情预告中不难看出，杨幂的饰演也很卖力，先勉强算平手吧。后面杨幂的表现还有待考究。不知道是不是因为这些甘拜下风的元素，如今也催生了另一种时尚，那就是在剧中自己演自己的全程，像《如懿传》正阳门下小女人都是这般操作。好在周迅和蒋雯丽都是从青年时代演起，相对而言没那么违和。